வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பில்டிங் மெட்டீரியலில் லைட்னிங் அண்டு வென்டிலேஷன் டாபிக் பற்றி தான் வந்து இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ லைட்னிங்னால் வந்து என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வென்டிலேஷன் பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ லைட்னிங் பற்றியும் வென்டிலேஷன் பற்றியும் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லைட்னிங் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து பில்டிங் வந்து இருக்குன்னா அந்த பில்டிங்குள்ளே நேச்சுரலான லைட் வெளிச்சம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த பில்டிங்க்கு வந்து தேவை ஸோ அப்போ தான் அந்த வெளிச்சம் வச்சு தான் நம்ம வந்து டாஸ்க் நம்மளோட வேலைகள் எல்லாம் வந்து அப்போ தான் நம்ம வந்து செய்ய முடியும் ஸோ அப்போ லைட்னிங் அப்படின்றது சொல்கிறாங்கன்னா லைட்னிங் இன்சைட் பில்டிங் இஸ் நெசரி டு இலுமினேட் இன்டீரியர் அண்டு பர்ஃபார்ம் டாஸ்க் ஸோ அப்போ அந்த லைட்னிங் வந்து இந்த பில்டிங்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்து தேவையான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த இலுமினேஷன் அதோட பிரதிபலிப்பு வந்து எங்கள் நம்ம வீட்டுக்கு வீட்டுலேயோ இல்லை பில்டிங்லேயோ வந்து என்ட்ரு ஆகும் அது மூலமாக தான் நம்ம வந்து அந்த நம்மளோட வேலைகள் எல்லாத்தையும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் இல்லாமல் இந்த நேச்சுரல் லைட் மூலமாக வந்து செய்வோம் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு பார்த்தோம்னா ரீடிங் படிக்கிறது வாக்கிங் அப் டவுன் ஸ்டேர்ஸு அப்புறம் வந்து இன்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து செய்கிறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த வெளிச்சத்தினால தான் அந்த லைட்னிங்னால தான் நம்ம வந்து செய்ய முடியும் இதுதான் வந்து லைட்னிங் அதுக்கப்புறம் இந்த லைட்னிங்கோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன லைட்னிங்கோட ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் வந்து ஸ்டெடியாக வந்து கிடைக்கணும் இந்த லைட்டோட சோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து செய்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த லைட்டோட வெளிச்சம் நம்மளுக்கு வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் வந்து கரெக்டாக ஸ்டெடியாக வந்து கிடச்சிட்டே வந்திருக்கணும் அடுத்து லெவல் ஆஃப் இன் இலுமினேஷன் வந்து சூட்டபுளாக வந்திருக்கணும் ஸோ இந்த லைட்டோட வெளிச்சம் வந்து இந்த லெவல் ஆஃப் இலுமினேஷன் அந்த லைட் ஆஃப் லைட்டோட வெளிச்சத்தை வந்து இலுமினேஷன் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த லெவல் ஆஃப் இலுமினேஷன் வந்து சூட்டபுளாக வந்திருக்கணும் அந்த வீட்டுக்கு அதே மாதிரி எக்ஸசிவ் ஹீட்டை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த பில்டிங்குள்ளே வந்து கொண்டு வரக்கூடாது கிளாரும் வந்து ரொம்ப வந்து அடிக்கக்கூடாது ஸோ கிளார் வந்து ரொம்ப அந்த வீட்டில் பில்டிங்கில் வந்து படுற மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாது அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடணும் இன்கன்வீனியன்ஸான ஷேடோஸ் எல்லாம் வந்து அவாய்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ இந்த பில்டிங்கில் இந்த லைட்னிங்னால் இன் இன்கன்வீனியன்ட்டான ஷேடோஸ்லாம் வந்து க்ரியேட் ஆகக்கூடாது ஸோ இதான் வந்து லைட்னிங்கோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அடுத்து டே லைட் டே லைட் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் டே லைட் வந்து விண்டோ மூலமாகவோ இல்லை ரூஃப் மூலமாகவோ அந்த பில்டிங்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் டே லைட் வந்து எவ்வளோ என்ட்ரு ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டே லைட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டே லைட் ஃபேக்டர் வந்து டே லைட் ஃபேக்டர் வந்து எது வந்து எந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பில்டிங்கோட டெப்த்து ஷேப்பு ஸ்பேஸிங் இதெல்லாம் வந்து இந்த டே லைட் ஃபேக்டரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ லார்ஜ் கிளேசிங் ஏரியாவாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ விண்டோவில் வந்து இந்த கிளாஸ் இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் கோட்டிங் கிளாஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கனால அங்கே வந்து கிளேசிங் வந்து நடக்கும் அந்த கிளாஸ்லேருந்து கிளேசிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த கிளேசிங் வந்து லார்ஜ் ஏரியா அந்த கிளாஸ் கவரு இல்லை கிளாஸ் கவர் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கவர் வந்து கிளாஸ் கவரிங் வந்து லார்ஜ் ஏரியாவில் வந்து கவர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து நிறையா அந்த பில்டிங்குள்ளே வந்து என்னென்னா ஓவர் ஹீட்டையும் கிளாரையும் வந்து பில்டிங்குள்ளே வந்து கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக வந்து உள்ளே இருக்கவங்களுக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த டே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபேக்டர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஆவரேஜ் டே லைட் ஃபேக்டர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டோட்டல் இன்சிடென்ட் லைட் ஆன் ஒர்க்கிங் பிளைன் டிவைட் பை அவுட்டோர் இலிமினேட் இன் டு ஏரியா ஆஃப் ஒர்க்கிங் பிளைன் ஸோ அந்த டே லைட் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா வந்து இது தான் ஸோ இந்த டோட்டல் இன்சிடென்ட் லைட் வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவில் எவ்வளோ வருது டிவைட் பை அவுட்டோர் இலிமினேஷன் அந்த வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட்டு இன்டு எவ் அது இந்த ஏரியாவோட ஒர்க்கிங் ஸோ அந்த ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஏரியா ஸோ அதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் ஒர்க்கிங் பிளைன் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா அந்த ஆவரேஜ் டே லைட் ஃபேக்டர் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா அடுத்து இதில் வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லைட்னிங்லாம் வந்து இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து நேச்சுரல் லைட்னிங் இன்னும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்னிங் ஸோ நேச்சுரல் லைட்னிங் அப்படின்றது என்ன ஸோ நேச்சுரல் லைட்னிங்னாலே நம்மளுக்கே வந்து தெரியும் அந்த நேச்சுரல் லைட்டுக்கு சோர்ஸ் முக்கியமான சோர்ஸ் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா சன் தான் வந்து இந்த நேச்சுரல் லைட்டுக்கு வந்து முக்கியமான சோர்ஸு ஸோ அந்த சன் லைட் வந்து எப்படி இந்த பில்டிங்குள்ளே வந்து வரணும் அப்படின்றத டிசைன் பண்ணி தான் வந்து நம்ம பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் 
நெக்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்னிங் அப்படின்றது நம்ம வந்து இப்போ இந்த லைட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ அதுதான் வந்து ப டியூப்லைட்டு பல்பு இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக மெக்கானிக்கலாக நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம வந்து லைட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லைட்னிங் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்னிங்கோட பர்பஸ் வந்து என்னென்னு இந்த லைட் வெளிச்சம் இருந்தால் தான் ஸோ இப்போ வந்து இரு ரெய்னி சீசன் அந்த மாதிரி ரொம்ப வின்டர் சீசன்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா டே டைத்துலேயே நம்ம வந்து லைட் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டியூப்லைட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்துருக்கும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து டாஸ்க்கெல்லாம் நம்மளோட ஒர்க்கெல்லாம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த லைட்டோட வெளிச்சம் இருந்தால் தான் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்னிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் டு ஆஃபோர் குட் லைட்னிங் ஸோ அப்போ எங்கே வந்து ஓப்பனிங் வந்து வச்சிருந்தால் நல்ல லைட் லைட் வெளிச்சம் வந்து நம்மளுக்கு பில்டிங்கில் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற சில கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் விண்டோ ஓப்பனிங்னாலும் சரி ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஓப்பனிங் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ஓப்பனிங் வந்து பார்டராக ப்ராடராக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நல்ல லைட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஓப்பனிங் வந்து டூ ஆப்போசிட் சைஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கிரேட்டர் யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் இன்டர்னல் டே லைட் இலுமினேஷன் ஸோ வந்து இந்த ஆப்போசிட் சைடில் இந்த ஓப்பனிங் வந்து ரெண்டு ஆப்போசிட் சைட்லேயும் ஓப்பனிங் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னென்னா இந்த டே லைட்டில் டே லைட்டை வந்து நல்லா வந்து நம் பில்டிங்குள்ளே வந்து என்ட்ராக விடும் அதே மாதிரி கிராஸ் லைட்னிங் ஓப்பனிங் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வால்ஸில் வந்து இந்த ரூம்லேயோ இல்லை வால்ஸ்லேயோ வந்து கிராஸ் லைட்னிங் வந்து கிராஸ் ஓப்பனிங் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து லைட்னிங் வந்து நல்லா வந்து இந்த ரூம்குள்ளே வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஓப்பனிங் வந்து ஷன் சைட்ஸில் பேஃபுல் பேஃபுல்ஸில் அதுக்கப்புறம் மற்ற ஷேடிங் டிவைஸ்லலாம் வந்து ஸோ அதெல்லாம் வந்து கட்டியிருந்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து என்னென்னா இந்த சன்லைட் வந்து டேரெக்டாக ரூம்குள்ளே வந்து படுறது வந்து வராமல் வந்து இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து இந்த கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் டு அஃபோர்ட் குட் லைட்னிங் ஸோ அதோட கைட்லைன்ஸ் எப்படிலாம் வந்து ஓப்பனிங் வந்து வச்சுருந்தா நல்ல லைட் வெளிச்சம் வந்து நம்ம பில்டிங்குள்ளே வந்து வரும் அப்படின்ற கைட்லைன்ஸ் வந்து இதுதான் ஸோ அப்போ இந்த லைட்னிங்னா வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வென்டிலேஷன் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வென்டிலேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ லைட்னிங் அப்படின்றது இந்த லைட் வெளிச்சத்தை வந்து நம்ம லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வென்டிலேஷன் அப்படின்றது ஏர் சர்க்குலேஷனை தான் நம்ம வந்து வென்டிலேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ பில்டிங்குள்ளே நம்மளுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கிடைக்கணும் அப்படி கிடைச்சா தான் நம்ம பில்டிங்குள்ளே வந்து இருக்க முடியும் ஸோ அப்போ அந்த வென்டில் அதை தான் நம்ம வந்து வென்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வென்டிலேஷன் எப்படிலாம் வந்து நடக்குது அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த வென்டிலேஷனை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா இஸ் டிஃபைன் அஸ் சப்ளை ஆஃப் ஃப்ரெஷ் அவுட் சைட் ஏர் இன் டு அண்ட் என்க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் ரிமோல் ஆஃப் இன்சைட் ஏர் ஃப்ரம் என்க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸ் அப்போ வென்டிலேஷன் அப்படின்றது இந்த என்க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸ்னால் நம்ம இப்போ ஒரு ரூம் வந்து எடுத்துக்கிறோம் நம்ம பில்டிங்குள்ளே நம்ம வீட்டில் இப்போ ஒரு பெட்ரூம் வந்து இருக்குன்னா அந்த பெட்ரூம் வந்து ஒரு என்க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸ் என்க்ளோஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம் ஸோ அந்த ரூமில் ஃப்ரெஷ்ஷான அவுட் சைட் யார் வந்து உள்ளே வந்து சப்ளை ஆகணும் அப்படி சப்ளை ஆனால் தான் நம்ம வந்து மூச்சு விட் மூச்சு விட் மூச்சு விட முடியும் ஸோ அப்போ இந்த ரூம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே வந்து நிறையா ஏர் வந்து நம்ம மூச்சு விட்டு மூச்சு விட்டு நிறையா ஏர் வந்து இந்த ரூம்குள்ளே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த 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 டைப் அந்த மாதிரியான ஆக்சிஜன் சப்ளை குறைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஏரை நம்ம வீட்டியேட்டட் ஏர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அந்த ஏர் வந்து வெளியேறி அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த ரூம்குள்ளேருந்து வெளியேறி நம்மளுக்கு வெளியிலேருந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஏர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ரூம்குள்ளே வந்து கிடைக்கணும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வென்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ரிமூவல் ஆஃப் ஆல் வீட்டியேட்டட் ஏர் ஃப்ரம் பில்டிங் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வித் ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்போ பில்டிங்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா அன்வா அதாவது ஆக்சிஜன் சப்ளை குறைவாக இருக்கக்கூடிய எல் அந்த ஸ்மெல்லு ஆர்டர் எல்லாமே கலந்துருக்கக்கூடிய அந்த ஏரை வந்து வெளியேற்றிட்டு வெளியிலேருந்து வெளியில் ஆக்சிஜன் சப்ளை ஃபுல் ஆக்சிஜன் சப்ளையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரணும் அந்த அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேர்மை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வென்டிலேஷன் அதை தான் நம்ம வந்து வென்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ தான் வந்து வென்டிலேஷனோட டெஃபினேஷன்ஸ் அப்போ எதுக்காக வென்டிலேஷன் வந்து தேவைப்படுது அப்போ நெசசிட்டி ஆஃப் வென்டிலே
நல்ல ஏர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்மோக் ஆர்டர் ஃபவுல் ஸ்மெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கரெக்டாக வந்து இல்லை அப்படின்னா பாடி ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஆக்குபென்ஸ்க்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த வென்டிலேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் கமிட்டி ஹால் சினிமா ஹால்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா வென்டிலேஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா ரொம்ப சஃபகேஷனாக வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா நெசசிட்டி ஆஃப் வென்டிலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் வென்டிலேஷன் சிஸ்டம் ஸோ இந்த வென்டிலேஷன் சிஸ்டத்தோட சில ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தோன்னா ஏர் சேஞ்சஸ் ஏர் சேஞ்சஸை இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஏர் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த என்க்ளோஸ்ட் ஏர் ஸ்பேஸை அந்த என்க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ஏர் வந்து மூவ் ஆகி அதாவது மூவ் இல்லைனா வந்து சேஞ்ச் ஆகி ப்ராப்பர் வென்டிலேஷனை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்ம ஏர் சேஞ்சஸ் அதாவது ஏர் சேஞ்சஸ்னால் ஏர் வந்து உள்ளேருந்து வெளியிலேருந்து உள்ளே வந்து உள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து வெளியேறணும் ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஏர் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அப்போ மினிமம் ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் வந்து எவ்வளோ அந்த ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் வந்து மினிமமாக எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஒரு ஹவருக்கு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஹவருக்கு அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் வந்து மினிமம் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு ஹவருக்கு ஒன்றரை வேல்யூவில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் ஒன் பெர் ஹவர் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டி ஒரு ஹவ் பெர் ஹவருக்கு வந்து சிக்ஸ்டி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அப்போ மினிமம் ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் வந்து ஒன் பெர் ஹவரு மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் வந்து சிக்ஸ்டி பெர் ஹவர் ஸோ இப்போ ஏர் சேஞ்ச் வந்து பெர் ஹவரில் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஏர் சேஞ்ச் பெர் ஹவர் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் அவுட் சைட் ஏர் அலோட் இன் ரூம் பெர் ஹவர் கம்பேர்ட் டு வால்யூம் ஆஃப் ரூம் அப்போ ஏர் சேஞ்ச் பெர் ஹவர் அப்படின்றது என்னென்னா ஏர் சேஞ்சினாலே அந்த ஏர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி வெளியில் போகணும் ஸோ அதான் வந்து ஏர் சேஞ்சு அப்போ அந்த ஏர் சேஞ்ச் வந்து எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் அவுட் சைட் ஏர் வந்து இந்த ரூம்குள்ளே ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்குள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் அவுட் சைட் ஏர் வந்து உள்ளே அந்த ரூம்குள்ளே வந்து வந்திருக்கு டிவைடட் பை அது இது கூட வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வா ரூமோட வால்யூம் வந்து என்ன அந்த அதோடையும் அந்த எவ்வளோ அந்த ரூம் ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் அவுட் சைட் ஏர் வந்து அந்த ரூம்குள்ளே வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி தான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஏர் சேஞ்ச் பெர் ஹவரை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் வந்து லெஸ் தென் ஒன் பெர் ஹவர் அந்த மினிமம் ரேட்டே வந்து ஒன் பெர் ஹவர் தான் அப்போ அதுக்கும் கீழே வந்து இருந்துச்சு இந்த ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து வென்டிலேஷனே வந்து இல்லை அப்படின்றது தான் வந்து அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் வந்து இப்போ கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி பெர் ஹவராக வந்து இருந்துச்சுன்னா இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த ஏரோட வெலாசிட்டி வந்து அந்த ரூமில் அந்த பில்டிங்கில் அதிகமாக வந்திருக்கும் ஸோ அப்படி அதிகமாக ரொம்ப தேவைக்கு அதிகமாக வந்து இருக்கும் போதும் அது வந்து ஆக்குபென்ஸுக்கு ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் அதோடய மினிமம் கெப்பாசிட்டி மினிமம் ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்சும் மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்சும் ரெண்டுமே வந்து முக்கியம் அதுக்கு மேலே வந்து இருக்கக்கூடாது அதுக்கு கீழேயும் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ க்ராஸ் வென்டிலேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பில்டிங்கில் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோன்னா நல்ல வென்டிலேஷன் வந்து கிடைக்கணும்னா எந்த டைப் ஆஃப் வென்டிலேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிராஸ் வென்டிலேஷன் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா அந்த ரேட் ஆஃப் ஏர் மூமெண்ட்டு அந்த ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்சை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நேச்சுரலாகவே வந்து இந்த பில்டிங்கில் ரேட் ஆஃப் ஏர் சேஞ்சை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த கிராஸ் வென்டிலேஷன் மூலமாக தான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் வேலை இதே வந்து மெக்கானிக்கல் வேலை வந்து வென்டிலேஷன் வந்து பில்டிங்கில் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஃபேன் மூலமாக நம்மளுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் வென்டிலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து மெக்கானிக்கல் வேலையும் நேச்சுரல் வேலை வந்து கிராஸ் வென்டிலேஷன் மூலமாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஏர் சேஞ்ச் நெக்ஸ்ட்டு ரேட் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் ஸோ ரேட் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் ஸோ அப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்படின்றது என்னென்னா எவ்வளோ அம் 
ஃப்ரெஷ் ஏர் சப்ளை வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு கியூபர் ஹவர் இந்த ஏர் ஸ்பேஸ் வந்து ஏர் ஸ்பேஸ் பெர் பர்சன் வந்து கிரேட்டர் தென் லெவன் மீட்ரு கியூபாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெஷ் ஏர் சப்ளை வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா பெர் பர்சனுக்கு வந்து செவன்டீன் மீட்ரு கியூபர் ஹவராக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏர் ஸ்பேஸ் பெர் பர்சனுக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் சப்ளை வந்து பெர் பர்சனுக்கு வந்து தேவைப்படுது ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் அடுத்து இப்போ இந்த ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படி என்ன வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அந்த ரெசிடென்சியல் பில்டிங்க்குன்னு எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் சப்ளை வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெசிடென்சியல் பில்டிங்க்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து இந்த கோடு படி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து லிவ்விங் ரூம் பெட்ரூம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து மினிமமாக எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஏர் சேஞ்ச் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா த்ரீ ஏர் சேஞ்சஸ் பெர் ஹவர் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அப்போ லிவிங் ரூம்லேயும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸு கண்டிப்பாக இது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இப்போ லிவிங் ரூமில் பெட்ரூம்லலாம் வந்து ஏர் சேஞ்சஸ் வந்து மினிமமாக எவ்வளோ இருக்கணும்னா த்ரீ சேஞ்ச் ஏர் சேஞ்சஸ் பெர் ஹவர் வந்து இருக்கணும் இப்போ லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏர் வந்து எப்போ வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்டீம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் ரிமூவ் பண்ண ஸ்மெல்லு ஃபியூம்ஸு இந்த குக்கிங்னால் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏர் வந்து தேவை அதே மாதிரி இந்த டெம்பரேச்சர் அண்டு ஹியூமிடிட்டி ரைஸ் ஆகிறத வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நிறையா குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏர் வந்து தேவைப்படும் அப்போ கிச்சனில் வந்து பார்த்தோன்னா குக்கிங் பண்ணும் போது ஸோ இப்போ கிச்சனில் குக்கிங் வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஃபைவ் பர்சன்ஸ்குள்ளே வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு ஃபேமிலியில் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து கிச்சனில் வச்சு குக்கிங் குக்கிங் வந்து பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ மினிமம் ரேட் ஆஃப் வெண்டிலேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் ஏர் சேஞ்ச் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ ஏர் சேஞ்சஸ் பெர் ஹவர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பாத்ரூமில் வாட்டர் கிளாஸ்டெட்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கன்சிடரபிளாக வெண்டிலேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் அது வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ ஏர் சேஞ்சஸ் பெர் ஹவர் வந்து பாத்ரூமில் வாட்டர் கிளாஸ்டெட்லாம் வந்து வெண்டிலேஷன் வந்து ப்ரொவைட் ஆகிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேசேஜஸில் லாபிஸில் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஆக்குபென்ஸோட பீரியட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஷார்ட் டைமாக தான் வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கேயும் அங்கே வந்து ஸ்பெஷல் வெண்டிலேஷன் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் வந்து கிடையாது ஏன்னா ஆக்குபென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து முக்கியம் கொடுக்கும் முக்கியமாக வந்து வெண்டிலேஷன் வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கணும் மினிமம் ரேட் ஆஃப் வெண்டிலேஷன் வந்து இருக்கணும்னா இந்த கிச்சன்ஸில் பாத்ரூமில் அதுக்கப்புறம் வந்து பெட்ரூம் லிவிங் ரூம்லலாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ இதான் வந்து ஹையர் ஸ்கோர் படி இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரேட் ஆஃப் வெண்டிலேஷனுக்கு ஸோ அது போல் இன்னும் சில பப் இப்போ வந்து ரெசிடென்சியல் பில்டிங்க்கு வந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து பப்ளிக் பில்டிங்ஸுக்குன்னு சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து வெண்டிலேஷனுக்கு வந்து ப்ரொ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த டைப் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் இது அதுக்கப்புறம் மினிமம் ரேட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் சப்ளை இன் பில்டிங் இப்போ அசம்பிளி ஹால் கேன்டீன் ஷாப் ரெஸ்டாரண்ட் இதுங்கெல்லாம் வந்து மினிமம் ரேட் ஆஃப் ஏர் சப்ளை வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா தேர்ட்டி மீ மீட்ரு கியூப் பர்சன்ட் பெர் ஹவர் அதுக்கப்புறம் ஃபேக்ட்ரி ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து ஒர்க் ஒர்க் ரூம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்ரு கியூப் பெர் பர்சன் பெர் ஹவர் லெபார்ட்ரிஸ்க்கு வந்து டூ ஏர் சேஞ்சஸ் பெர் ஹவர் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அங்கே வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டர் வந்து இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ஏர் சப்ளை எவ்வளோ இருக்குன்னா டென் ஏர் சேஞ்சஸ் பெர் ஹவர் வார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா த்ரீ ஏர் சேஞ்சஸ் பெர் ஹவர் ஸ்கூல்ஸில் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ வந்து இந்த ஸ்கூல் ரூ இந்த ரூம் இந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ரூம்ஸோட ஸ்பேஸ் வந்து எயிட் மீட்ரு கியூப் பெர் பர்சன் டு ஃபைவ் மீட்ரு கியூப் பெர் பர்சனாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த ஏர் ஸ்பேஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மீட்ரு கியூப் பெர் பர்சன் பெர் ஹவராக வந்து இருக்கணும் ஸ்கூல்ஸில் வந்து காரிடர்ஸில் லேபரட்டரிஸில் வெஸ்டர்ன் கிளாஸஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் ஏர் சப்ளை இருக்கணும்னா டூ ஏர் சேஞ்சஸ் பெர் ஹவர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஆஃபீஸ் ரூம் வந்து அதோட ஸ்பேஸ் ஃபைவ் மீட்ரு கியூப் பெர் பர்சன் டு லெவன் மீட்ரு கியூப் பெர் பர்சனாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ரேட் ஆஃப் ஏர் சப்ளை வந்து தேர்ட்டி மீட்ரு கியூப